اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عمر فاروق شعبہ اردو سے ایس سی این کالج میں آپ سب کو اپنے دوسرے لیکچر میں خوش حمدید کہتا ہوں اور آج کے لیکچر میں ہم ایک داس نمبر کا سوال حال کریں گے اس سوال کا طریقہ اس کی تقنیق اور اس کے اندر جو اہم پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بات کریں گے یہ ہمارے پاس داس نمبر کا سوال ہے درخواست کی صورت میں اور درخواست میں جو ہمارے پاس دس نمبر ہیں اس کی بھی تقسیم ہے پانچ اور پانچ اس کے دو حصے بنتے ہیں پہلے حصے کے اندر ہمارے پاس تقنیقی چیزیں ہیں جس کے اندر ہم نے رموز و کاف کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام علامات جو ہیں تمام اشارے جو ہیں انہی کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اس کے بعد پانچ نمبر کا ہمارا جو ہے وہ مواد ہے تو آئیے ہم چلتے ہیں آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ تقنیقی مواد اور اس کے لوازمات جو ہیں وہ کس طرح سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ درخواست آپ پہلے بھی لکھتے آئے ہیں نائنٹ میں بھی آپ نے لکھی اسی طرح سے اب یہ فرسٹ ایئر کا جو پیپر ہے سالے اول کا اس کے اندر بھی آپ کو داس نمبر کا سوال دیا گیا ہے مگر اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ہم نے اور تقریقی حوالے سے کرنا ہے تھوڑا اور اس کے اوپر محنت کرنی ہے تاکہ یہ وہ سوال ہے جس میں ہم داس میں سے داس نمبر لے سکتے ہیں اور داس میں سے داس نمبر آتے بھی ہیں تو ہماری تھوڑی سی جو توجہ ہے وہ اگر ہم دیں گے تو آرام سکون سے ہم داس نمبر لے سکتے ہیں تو آئیے سکرین کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ان میں نمبروں کی تقسیم کس طرح سے کی گئی ہے سب سے پہلے ہے باخدمت جناب پرنسیپل باخدمت جناب پرنسیپل اس کے سامنے ہم نے کومہ لگانا ہے بعض دفعہ ہم لکھ دیتے ہیں باخدمت جناب پرنسیپل صاحب یہ غلط ہو جاتا ہے اس کا ہمیں نمبر نہیں ملتا ہمارا کیا کام ہے کہ ہم نے باخدمت جناب پرنسیپل یہاں تاکہ ہی رہنا ہے اور یہاں پہ کومہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی ادارے کا نام گورنمنٹ ڈگری کالج گورنمنٹ ڈگری پوسٹ گیجویٹ ڈگری کالج کوئی بھی لکھ سکنا ہے تو میں نے یہاں پہ باخدمت جناب پرنسپل کومہ اس کے سامنے سپیریئر گروپ آف کالج کومہ ننکانہ صاحب آپ کو اس چیز کے مطلق بتاتا چلوں کہ کسی بھی شہر کا نام لکھنے سے پہلے ہم کومہ لگاتے ہیں اگر ہم درخواست میں یہ کومہ شہر سے پہلے نہیں لگائیں گے تو ہمارا یہ نمبر یہاں سے ختم ہو جائے گا اس کی دو شرائط ہیں ایک تو باخدمت جناب پرنسپل اس کے سامنے کوم آئے گا سپیریئر گروپ آف کالج کوم آئے گا اس کے بعد ننکانہ صاحب آئے گا اس طرح سے یہ چیزیں لکھنے کا میں ایک نمبر ملے گا اس کے بعد ہمارے پاس درخواست میں دوسری چیز ہے انوان انوان کا بھی ایک نمبر ہے اور انوان ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے انوان اس کے سامنے ہم نے علام کولنز کی علامت لگانی ہے اور اس کے بعد آپ کی درخواست کا جو بھی انوان ہے جس طرح سے آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ میں نے درخواست برائے جرمانہ معافی لکھا ہوا ہے تو یہ مقتصر انوان دینا ہے انوان اتنا طویل نہیں دینا بالکل سادہ سا انوان دینا ہے درخواست برائے جرمانہ معافی درخواست برائے کریکٹر سارٹیفکیٹ کوئی بھی درخواست لکھنی ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے ایک نمبر اس کا تھا اور دوسرا نمبر ہمارے پاس انوان کا تو انوان کے اندر ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ انوان لکھنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس رابطہ کی علامت ہے رابطہ کی علامت لگانی ہے اور اس کے سامنے ہم نے درخواست برائے جرمانہ معافی اس کا بھی ایک نمبر ہے اور انوان ہم نے بالکل مختصر دینا ہے جس طرح سے میں نے لکھا ہوا ہے درخواست برائے جرمانہ معافی یہ ہمارے پاس کل دو نمبر ہو گئے ہیں اس کے بعد جنابِ علی جنابِ علی کے سامنے ہمارے پاس ہے ندائیہ کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لازمی لگانی ہے اگر ہم جنابِ علی کے سامنے ندائیہ کی علامت نہیں لگائیں گے تو ہمارا یہ سوال غلط ہو جائے گا یہاں پہ بھی ہمارا نمبر ختم ہو جائے گا لہٰذا جنابِ علی کے سامنے ہم نے ندائیہ کی علامت لازمی لگانی ہے اور ندائیہ کی علامت آپ کو آپ جانتے ہیں کہ کسی کو مخاطب کرنا ہو یا کسی کو پکارنا ہو یا اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو ہم لگاتے ہیں تو اس کے بغیر ہمارا جو یہ ختم ہو جائے گا یہ ہمارے پاس تین نمبر ہو گئے ہیں تقنیقی لحاظ سے اس کے بعد ہم آگے تک آخر پہ چلتے ہیں اور آخر پہ ہمارے پاس ہے دو چیزیں ہیں ان دو چیزوں کے دو نمبر ہیں ایک چیز ہمارے پاس تاریخ ہے تا 
تاریخ ہم نے درست لکھنی ہے اور تاریخ کا ایک نمبر ہے جس طرح سے آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے اس طرح سے ہی لکھنی ہے بعض دفعہ بچے اس تاریخ کو وہ عام روٹین میں جو ہم تاریخ رومن میں لکھتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں تو اس کے نمبر ہمیں نہیں ملتے تو ہمارے پاس یہاں پہ تاریخ جو ہے یہ آپ کے سامنے اردو میں لکھی ہوئی شو اور یہ بائیس مارچ بیس بیس اور ہم نے اسی طرح سے ہی اس تاریخ کو لکھنا ہے پیارے بچوں میں بتاتا چلوں کہ یہ تاریخ جو ہے یہ فرضی ہے آپ اپنے پاس سے کوئی بھی تاریخ لکھ سکتے ہیں جو آپ کو لکھنا آتی ہو یا آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ اس تاریخ کو احسانی سے لکھ سکتے ہیں تو اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس دن آپ کا پیپر ہو آپ وہ ہی طریقہ لکھیں تو یہ ضروری نہیں ہے اس لیے آپ کوئی بھی تاریخ لکھیں لیکن اس کا جو طریقہ ہے وہ درست ہونا چاہیے جس طرح سے آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے ایک نمبر اس کا تھا یہ ہمارے پاس کل چار نمبر ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک نمبر ہے یہاں پہ اختتام کا ہے جہاں پہ ہم الارض لکھتے ہیں الارض کے اندر ہے تین چار چیزیں آتی ہیں جس کے اندر آپ کا نام ہے اس کے بعد آپ کا رول نمبر ہے اس کے بعد آپ کی کلاس ہے تو یہاں پہ ہم بورڈ کا پیپر حل کرتے ہوئے اپنا نام نہیں لکھ سکتے اپنا رول نمبر نہیں لکھ سکتے اور اپنے کالج کا نام نہیں لکھ سکتے لہٰذا یہاں پہ ہم نے الارض آپ کا شاگرد اور اس کے نیچے والی لائن پہ الف بے جیم لکھ کے اس کا اختتام کرنا ہے اور جس جگہ ہم نے سب سے اوپر چلتے ہیں پھر ایک دفعہ اوپر ایک چیز ہم نے بتائی تھی کہ وہاں پہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ جہاں ننکانہ صاحب لکھا ہوا ہے ننکانہ صاحب کی جگہ پہ بھی ہم نے الف بے جیم ہی لکھنا ہے یہ درخواست کا حصہ ہے اور بورڈ کا جو طریقہ کار ہے وہاں پہ ہم شہر کا نام نہیں لکھ سکتے تو اس کی جگہ پہ بھی ہم نے الف بے جیم لکھنا ہے لیکن الف بے جیم کا مطلب بھی شہر ہی ہے اور ہم نے اس سے پہلے وہی قیمہ اسی طرح سے ہی لگانا ہے جس طرح سے لگایا ہوا ہے پھر ہم یہاں پہ سپیریر کالج مطلب اپنے کالج کا نام نہیں دے سکتے ہم نے نام دینا ہے صرف اور صرف کوئی بھی جرنل گورنمنٹ ڈگری کالج کوئی بھی آپ نام کالج کا دے سکتے ہیں تو یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں دوسری جانب اور اس کو ہم نے حال کس طرح سے کرنا ہے ایک سٹرکچر ہاتھ سے لکھا ہوا ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار کس طرح سے ہے اور اس کو ہم نے حال کس طرح سے کرنا ہے یہاں پہ ہم سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے وہ سوال لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہے باخدمت جناب پرنسپل کوما لگایا ہوا ہے گورنمنٹ کالج کوما اس کے بعد الیف بے جیم یہ ہمارا ایک نمبر یہاں پہ ہو گیا ہے اور دوسری چیز ہمارے پاس ہے انوان انوان کو مارکل کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس کے بعد رابطہ کلامت کو بھی اسی مارکل کے ساتھ لکھا ہے اور ساتھ ہی درخواست برائے واپسی لائبریری ذر زمانت تو یہ اس کا عنوان اسی طرح سے ہی آپ نے لکھنا ہے طریقہ بھی آپ نے اسی طرح سے اپنانا ہے اور اس کے بعد جناب علی اور جناب علی کے ساتھ ندائیہ کی علامت آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور اسی سٹرکچر کو لے کے آپ نے آگے چلنا ہے تو اسی طرح سے ہم آخر پہ چلتے ہیں آخر پہ جا کے جو دو چیزیں میں نے بتائی تھی تاریخ اور الارض الارض کے اندر لکھا ہوا ہے آپ کا شاگرد ٹھیک ہے یہ ایک سٹرکچر آپ کو دکھانے کے لیے تھا اور آپ کے شاگرد کے یہاں پہ آپ الیف بے جیم لکھیں گے تاکہ پتا چلے کہ یہاں پہ آپ نے اپنا وہ جو نام لکھنا تھا رول نمبر لکھنا تھا اپنی کلاس لکھنی تھی وہ آپ نے اس لیے نہیں لکھا کہ بورڈ کی یہ ریکوائرمنٹ رہی ہے اور آپ کسی بھی پیپر کے اندر یہ قانون ہے کہ آپ اپنا نام نہیں لکھ سکتے لہٰذا آپ نے یہاں پہ الف بے جیم لکھنا ہے تو پیارے بچوں دیکھیے یہ تاریخ کس طرح سے لکھی ہوئی ہے تاریخ بارہ مارچ دو آزار انیس لکھا ہے تو ہم نے تاریخ بھی یہ ہی فالو کرنی ہے اور اس کے سامنے یہ حمزہ کی علامت جو لگائی ہوئی ہے اگر آپ یہ حمزہ کی علامت آخر پہ نہیں لگائیں گے تو آپ کا یہ نمبر ختم ہو جائے گا لہٰذا یہ وہ پانچ نمبر تھے جو ہر ایک بچے کو پانچ کے پانچ ہی ملنے ہیں اب ان پانچ نمبر کی جو تقنیق ہے اس کو لکھنے کا طریقہ ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے جان لیا ہے اور اب ہم باقی جو پانچ نمبر ہیں ان کی طرف چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں آغاز میں ہم نے شروع اس کو کس طرح سے کیا تھا شروع میں دیکھئے یہ سٹرکچر ہے آپ تھوڑا سا دیکھئے اب ہم نے اس کو شروع کیا ہے شروع اردو کا ایسا پیپر ہے کہ جو ٹو دا پوائنٹ نہیں ہوتا اور ٹو دا پوائنٹ اس لیے نہیں ہوتا 
क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें ही आपने अपने पास से हल करना होती हैं और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से लेके आएगा इतने नंबर आएंगे ये लेके इतने नंबर आएंगे तो इसका कोई ऐसा वैसा जो है वो तरीका नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ तकनीक है आपका उर्दू का पेपर देखता है चेक करने वाला उसका तकनीक उसकी स्टाइल ये चीज़ें उसने नोट करना होती हैं और आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है और वो आपका पेपर ही बता देता है तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि इसके अंदर क्या तकनीक अपनाई गई है और इसको कहीं से भी देखेंगे तो आपको ये चीज़ें जो हैं ये नज़र आएंगी और ये चीज़ें आपको बता रही हैं कि इस पेपर को किसी ने हल किया हुआ है और इसकी तकनीक उस हल करने वाले को मालूम थी तो लिहाजा ये पाँच नंबर हमने इसी तरीके से लेने हैं और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका स्टाइल आपकी तकनीक तो ये स्टाइल और इस तकनीक को जानने के लिए हम अगले लेक्चर में हाजिर होंगे आप तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़